Hello guys. Hi guys, good evening. Alejandro Narbona, your service on behalf of Inglés Corporativo. Um, ¿Cómo están chicos? Bien. Okay. Hi, good evening. Good evening. All right, so um, thank you very much for logging in. Gracias por loguearse y estar presentes a pesar de todo lo que nos rodea. All right, so we have a busy day today, guys. Let's get it started. Tenemos un día muy, 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 muy importante con un tema muy importante. So repeat after me. We have a busy day. We have a busy day. Ajá, uh -huh. we have a busy day. Es como tenemos, how do you say, um, ocupado? How do you say ocupado? Busy. Ocupado. Say it with me. Busy. 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 Mm -hmm. Busy. I'm going to write it down on the chat. Se los escribo en el grupo. En el chat. I am busy. 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 Okay, very good. I am busy. So, give me a second here. Let me go ahead and share with you. Vamos a empezar, guys. Let's get it started. So, repeat after me, please. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Good. Lesson objective. Good. By the end of this class. By the end of this class. On this on this by the end of this class, give me a second. Okay. You will learn how to form statements. You will learn how to form statements. You learn how to front statements. Good. Vamos acá. Vamos a hacerlo de nuevo. By the end of this class. By the end of this class. Y acá, guys, tenemos L y L. Oops. Tenemos L y L, así que las vamos a unir. We're going to link it. So, you will learn. 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 Good. You will learn. Uh -huh. So, decimos will. Will. La misma L de will, la vamos a unir con la L de learn. No, no repitan ahorita. Do not repeat. Vamos a decir... Y pongan la atención al sonido final de la N también, porque estoy escuchando que me dejan mucho la R. Vamos a... Uh, you will learn. Y terminamos con la N. You, you will learn. You will learn. You will learn. You will learn. Very good. Very good. How to form statements. How statement. How to... How to... How to... How to... Good job. Um, how to form? How to form? form statements. It's men. Acá, state, como que vamos a decir United statement. States. Statement. Ajá. Statement. 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 And questions using the verb. And question. Using the verb to be. So, guys, al finalizar esta clase, ustedes aprenderán cómo formar oraciones y preguntas usando el verbo to be, que es ser o estar. Ok. So, este video es un poquito largo, guys, así que. Voy a estar pausando y les voy a estar haciendo preguntas. All right. I'm going to be pausing okay. and asking you questions. Mute your microphones, please. Um, Muten sus micrófonos. And let's go ahead and listen, please. Todo el mundo con sus micrófonos en mute, please. So we're going to do, we're going to follow something very similar with the Learn how to form All right, just give me a second. how to form statements and learn how to learn how to learn how to learn how to how do you say refrescar? Refresh. Refresh. 
Ahorita estoy refrescando la página. Give me a second. Learn how to. Give me a second, please. David. Dígame, dígame. Fíjese que estoy viendo por acá que ahí dice desactivar y activar audio y ahí se escuchan todos. Desactivar y activar audio. Ajá, cabal donde están todas las fotos, todo donde estamos todos de, de, en video. Uh, ajá. Va, ahí no, dele y... Qué prieto me veo. <risa> Give me a second, I'm still Hi. working on it. Todavía oh, estoy trabajando en él. Miller, how are you? Here we go, Pero just a moment. There we go. So everybody el, please el, mute el, your microphones. Aquí a la derecha van a poder escuchar, perdón, leer. So we're gonna do we're gonna follow something very similar with the exception that we're gonna form questions. So I'm gonna copy this formula that I show you. Learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I will be equal to M for the pronouns you, we, and they, you're going to use R. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. All right. So, here, guys. All right, all right. <laughs> In the chat. So, vamos a ocupar, guys, con el I. Siempre vamos a ocupar I am. Toda la vida. So, say with me, please. I am. I am. I am. I am, exactly. I am. I am. Guys, give me a second. All right, con esto, si alguien tiene el speaker, All right. ah, man, póngalo en silencio, como que es la posada de hoy. Pero que yo ni me ni 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 a mi correo entrar. Alright guys, vaya, para mientras que todos estamos en silencio, um, tratemos de asegurarnos que si tenemos el speaker y a la misma vez tenemos el micrófono, hey, <ríe> y a la misma vez tenemos el micrófono, no vamos a poder escuchar porque va a crear interferencia, ¿ok? Así que no se preocupen, esto siempre pasa, son cositas y démosle, yo sé que todos queremos, ¿alright? All right, guys, so, yo creo que ya todos medio me escuchan. Aquí en el chat vamos a poner, el I siempre va a ir con am. Siempre, 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 I am. So, aunque yo no los escuche, por favor, díganlo conmigo, I am. I, I am. am. Mm -hmm. Good. I am. Y los labios siempre topando, I am. I am. I am. I am. I am. I am. Good job. I am. 
con el, el verbo to be es am. am, is, are. So, vamos a tener you are, say it with me, you, you are, are. You are. You are. You are. We are. We, we are. are. They are. We are. They, they are. are. They are. They are. Correct. So, ¿qué sujetos vamos a ocupar con are, guys? Vamos a ocupar. You, 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 we you, are, they. We, we, we are, are, we are, they. Uh -huh. you, we, they. Good job. Ahora, en esto, también lo vamos a poder contraer. Me estoy a, a, adelantando un poco al video. Right? You. So, your. <laughs> your. Say with me. Give me a second. Your. Just one moment, please. One moment. Your. This is the tradition of the love. Good. No. Siempre voy a tratar, guys, de, de si escucho background noise, de ponerle mute. ¿Ok? So, tratemos siempre de, de que no, nos, no le afecte a los demás. Sé que es difícil. ¿Verdad? Pero tratemos. So, nuevamente, vamos a ver. I am. Y la contracción sería. I am. All right. Contracción es I'm. I Luego vamos con you are. Y la contracción you are. es you are. Uh, you're, you're. Uh -huh. you're, 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 we are, we are, la contracción we are, you are, we are, they are, they are, they are, la contracción they are, es they are, they are, they are, correct, they are, luego tenemos con el verbo is, Siempre va a ir con he, she, and he. it. So, he is, we say, his. Okay. She is, we say, she's. She's. Mm -hmm. She's. It is, we say, it's. 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 Mm -hmm. Good job. So, it's. Please go ahead and repeat after me. Repitan conmigo solamente cuántas veces vamos a repetir, guys. Dos. Una. Dos. Dos. Ajá. Y siempre traten de hacerlo todos al mismo momento, porque si nos esperamos los 30, terminamos a las 12. Ok. Ok. So, okay. I am. 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 I'm. 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 You are. <laughs> I'm. You are. 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 Vamos con we are. 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 They are. They are. They are. They are. They are. Vamos acá. Este, por favor, ahorita no repitan. They are. They are. They are. They are. He is. He is. He is. He is. Exactly. Así de sencillo. He is. He is. He is. He is. He is. He is. Good. She is. She is. She is. She is. She is. Now, aquí vamos a tener cuidado con la pronunciación de la SH. Okay. Porque si lo hacemos como ya va a ser algo totalmente diferente. All right. So, díganlo conmigo como que estamos callando a alguien. Shumi. She is. She is. Exactly. And the last one. It is. It is. It is. It is. It is. It is. Mm -hmm. it is. Very good. So, todo el mundo en mute, por favor. Vamos a continuar con el video. We're going to continue with the video.
So um, if you look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those instructions towards the right hand side of the screen. So let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. OK, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he. And we're going to say he is. Um, uh, mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not. Uh, then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Uh, now, instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here.
and there we go. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, am I an English teacher? All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say, is he Mario? Okay, is he a mechanic? Is is he at work? Are they my co-workers? Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. All right, guys. So, para quienes de ustedes esto resultó confuso. Mucho. Okay. Algo. Okay, very good. Now, esto, guys, prácticamente es la base de todo. Igual que en español, que nos enseñan el ser, estar, parecer. Now, el verbo to be siempre me ha costado. Ajá, y no son los únicos. Sin embargo, no es tan difícil. ¿Ok? Como ya, ya vamos a hacer un par de ejercicios en contexto. ¿Ok? So, primero que nada, esto es mucho de vocabulario. ¿Ok? Vamos a asegurarnos de entender un poco más cómo es para luego nosotros poder producir. ¿Ok? Acuérdense. And please remember, I am, I you am. are, we are, you are, they are, are, he is, she is, it is. Esto nos tenemos que aprender qué verbo to be porque son, son tres. El am, is, are va con qué sujetos. Si nosotros nos aprendemos eso, ya pues va a ser un poquito más fácil. Let me show you something. Acá. So, let's do it together. Hagámoslo juntos. ¿Cómo se dice hagámoslo juntos? Let's do it together. Let's go together. Let's go together. Mm -hmm. So, I am. Um, um, I am. Um, 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 how do you say yo estoy en casa? I am, I am at home. I am at home. Very good. Aquí les voy a ir ayudando. No se preocupen. So, ella no está en casa en la mañana. She is, is, she is not at home in the morning. Is, exactly. She is not at home in the morning. Si se fijan, guys, esta es negativa. She is not negativa. at home in the morning. Mm -hmm. no. Ya vamos a ver las instrucciones. Si se fijan, esta es negativa. ¿Cuál es la, la única diferencia? Es que va con not. Yeah. All right. Now, we. No, ella no. Are. We are. We are. We are in the park. Exactly. We are in the park. How in do you say park. nosotros estamos en el parque? We are in the park. Nosotros, yes. we, are. we are in the park. Are in the park. This. This is. Is. This is como. This is my nephew. This is, this is my new laptop. Mm -hmm. my new laptop. Number this five. This is my new laptop. Our friends. My new laptop. Are. Are. Porque quienes son nuestros amigos son ellos. Uh -huh. Sí, okay. no ellos. Uh -huh. Nuestros amigos es otra manera de decir Our ellos. 
ellos. Uh -huh. So, how do you say nuestros ellos. amigos están en sus vacaciones de verano? Our friends are on the dear summer holidays. Our friends are on the summer holidays. Good. El tío Jorge. ¿Qué sujeto es el tío Jorge? Uncle George. Ajá. Is. 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 Vaya. Vamos a ver esto, guys. Is. Uncle George sería. Uncle George is. ¿Verdad? Good football es la persona. Exactamente. A good football so, player. Uncle George is a good football player. Siguiente. Is a good football player. Uncle George is a good football player. Yeah. Good. Now, the dog. ¿Qué sujeto es the dog? Is. The dog sería it. Is. It. It. Ajá. Vale, permítame. Acá, guys, vamos a ver primero esto. All right. The dog, the dog sería it. Ok. Lo voy a poner acá solo it. para que lo vean, pero esto no es la respuesta acá. It. El sujeto sería it, ya que no podemos decir he or she para animales. Ah, ok. Ok. Entonces es it. Y it. si tenemos it, el verbo it. to be que va con it, ¿cuál es? It is. It is. It is. It is. It is. Segundo, he is. Is. Very good. The shoe he is very funny. He is very fun. Very funny. It's funny. Very funny. funny. So, the shoes. It's Antes de buscar good. el verbo to be, ¿qué es the shoes? ¿Cuál de todos? No, I, you. It. 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 Aquí podemos. Ah. Va, the shoes are X, the show is white. Los calcetines son blancos. El, el, ok, very good. En este caso, zapatos. guys, the shoes. Eh, shoes, sería, zapatos. Yes. Show. The shoes zapatos. sería they. 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 They, they are white. Are. Correct. Uh, the show, the ¿Cuál es el verbo white. to be? Con the shoes you? are white. Good. ¿Cuál es el verbo to be que va con you? Are. You are. Exactly. You are. You are right. You are right. Susan, ¿qué sujeto es Susan? Is. Is. Susan. She is. Ajá, sería she. ¿Ya? Yeah? She. she. ¿Qué verbo she to be she ocupamos is. con she? Is. She is. Good. ¿Cuál es el sujeto aquí? Are. Are. Vale, permítame. Acuérdense que el sujeto es el que va primero. They, They are. are. Exacto. They are in the house. In the house. The house. Sus camisas. ¿Qué sujeto es? His t-shirt. His t-shirt. Sus camisas. ¿Qué sujeto es? His t-shirt. His t-shirt. You are. Is his t-shirt? Ah, my sister. ¿Qué sujeto es my sister? Is. She is. She, yeah. Ok. She is. She is. Y aquí otra vez. Is. She is. Vamos a ver si lo tenemos bien. Exacto. So, como les digo, guys, aquí prácticamente tenemos que ir viendo estructura. Ok. Now, la estructura sería sujeto. Si se fijan, acá vamos todo. I, she, we, this, our friends, Uncle George. Lo so, primero va el sujeto, más, ¿qué sigue después del sujeto? El verbo. Ajá. El verbo. To be. ¿Y luego qué tenemos? Complemento. 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 Exacto. So, el inglés, guys, no es que sea fácil, pero tiene una estructura más sencilla que el español. Entonces, si nosotros sabemos identificar la estructura, luego es como poner las piezas de un rompecabezas. Uh -huh. right. so, I am at home. Sería... I am at home. No. Vamos a ir con lo negativo. Lo negativo sería sujeto to be not plus complement. Okay. 
So, vamos a hacer este ejercicio, guys, pasando todo esto al negativo. ¿Cómo se dice yo no estoy en casa? I'm not, 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 I'm not at home. I'm not at home. Esta ya está en negativo. Miren, sujeto, verb to be, not, and complement. So we have subject, to be, complement. Um, how do you say, no estamos en el parque? We are not in the park. Mm -hmm. We are not Weren't. in the park. In the park. So, ¿Cuál es la diferencia, guys, acá entre afirmativo y negativo que lleva el not? Eso es todo. Now, esta no es mi laptop. This, this is my not, not my new laptop. My not my laptop. This is not. This is not. Ajá, sigamos. Yeah. This is not. not my, my, new, my new laptop. laptop. Not Very good. This is not my laptop. Nuestros amigos no, no están en vacaciones my. de verano. All friends are not are, uh, on their summer, summer holiday. holiday. Ahí vamos. On their summer holiday. On their summer holidays. Good. El tío Jorge no es un buen futbolista. Oh, George is not a good football player. A good, not a good football player. Football player, very good. Él no es divertido. Uh, perdón, número 7, number 7. El chucho no está debajo de la mesa. The dog is not under the table. He's not under the table. Under the table, very good. Él no es muy divertido. She's not very She's funny. Not very funny. funny. Not very funny. Very funny. 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 Now, funny. la diferencia entre fun, solo con una N, Okay. Es que pasas un buen momento. Funny es que te hace reír. Te causa mucha gracia. Okay. Los zapatos no son blancos. The shoes, the shoes are, not white. White. are white. Not white. Vamos entendiendo I'm la estructura, guys. White. Ok. Ok. Yes. Tú, tú no estás en lo correcto. You are not right. Good. Susana no es buena en tenis. O Susan, perdón. Susan, Susan, Susan is not is good, good at tennis. tennis. At tennis, very good. At tennis. Ellos no están en la casa. They, they are, are not, not in, the house. in the house. Okay, they are not in the house, correct. Um, su camiseta no está chiva. Cool es como chiva. His t-shirts are not cool. His t-shirts uh -huh, are not, not cool. Cool. Not cool. 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 Mi hermana no es una buena nadadora. My sister, My sister is, is not a good swimmer. A good swimmer. Díganlo conmigo. Swimmer. 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 No viste tele. Uh -huh. Swimmer. The last one. No. Ella no está en Italia. She is not, not in, in Italy. In Italy. Dígalo conmigo. Italy. 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 Bye, guys. She is not in Italy. 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 Good job. Vamos viendo acá. Si ustedes se fijan, if you notice. O ya le empieza a gustar a esa. Prácticamente tenemos. El bicho. Subject. Sí. And complement. Right? La negativa, lo único que cambia es que tenemos el not. Now. Para la pregunta, lo que vamos a hacer, guys, es que le vamos a dar vuelta al sujeto y al verbo to be. Entonces, en vez de ser sujeto to be complement, va a ser to be. Bájale volumen al tele, no se escucha nada. Plus, plus complement y el question mark. All right. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Good, good, good. Para mientras voy a poner a todos en mute.
para que no nos, para que no veamos tele, si no pudiéramos. <risa> All right. So, acá prácticamente vamos a jugar un poquito y se los estoy explicando en español por el mismo hecho que es algo complicado al principio de entenderlo. ¿Ok? En vez de decir, I am at home, que sería sujeto to be complement, vamos a darle vuelta. Y eso es todo. Vamos a poner, am I at home? Pocas monedas que ganan no le alcanza. Uh -huh. Simplemente le damos vuelta. Right? So, les voy a poner el otro. Vamos a olvidarnos ahorita de las negativas porque no los quiero confundir con preguntas negativas. Okay. So vamos a poner, está en casa en la mañana y she, eso es todo. En vez de she, she le damos vuelta. Y luego lo demás no cambia. Y she is at home in the morning. Y le ponemos siempre el signo de interrogación que se dice question. Ok, give me just a second. Ok, so, eso es todo lo que vamos a hacer, guys, para hacer las preguntas, simplemente vamos a cambiar la posición del verbo to be con el sujeto, eso es todo, all right, now, voy a hacer una más, número 3, en vez de we are in the park, estamos en el parque, le damos vuelta y vamos a poner are we, Are we in the park? Okay. Now, this is my new laptop. Vamos a quitar el this. Le vamos a dar vuelta con el is. Is this my new laptop? Y si se tiene el complemento, no cambia. All right. So now, um, I need a volunteer. Para que me digan, ¿están nuestros amigos en vacaciones de verano? Uh, our friends. Are our friends, friends, friends and their summer holidays? holidays. Ahí estamos. Are our friends on their summer, summer holidays. holidays? Holidays. Y siempre el question mark, guys. Si no le ponemos el question mark, por lo menos en lo escrito, ponchados en el examen, en la página web también. ¿Ok? Number six. Uncle George is a good football player. Es el tío Jorge. Uncle George is a good football player. Uncle George a good football player. Is Uncle George a good football player? Question mark. Está el chucho debajo de la mesa. Is the dog under the table? Under the table. There you go. Under the table. Y siempre con el question mark. Number eight. Yes. ¿Es él muy chistoso? Is he very funny? Is he very funny? Good job. Is he very funny? Number nine. ¿Son blancos los zapatos? Are the shoes white? Are the shoes white? Good job. ¿Estás en lo correcto? Are you right? Right. Are you right? Very good. ¿Es Susan buena para el tenis? Is Susan good at tennis? At tennis? Good at tennis. Very good. ¿Están en la casa? Are, Are they in the house? In the house. Very good. ¿Son chivas sus camisas? Uh, Are they Mm -hmm. Cool. Very good. ¿Es mi hermana una buena nadadora? Is my, Is my sister a good swimmer. 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 Y la última. ¿Está ella en Italia? Is she in Italy? Is she in Italy? In Italy. In Italy. In Italy. 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 Very good. So, good. Vamos a hacer un recap. Vamos a hacer como una recapitulación para esto. Para afirmativa, y me gusta llamarlo afirmativa, porque 
y no positiva, porque yo les puedo decir a ustedes, yo los odio a todos. Y es una cosa Qué afirmativa, buena. pero no es positiva, ¿verdad? Eso de odiar tiene una connotación negativa. ¿Ok? Entonces, por eso siempre tratemos de decir afirmativo en vez de positivo. Porque positivo tiene un, una connotación de qué chivo. Yo los uh -huh. amo a todos, es afirmativo y tiene un mensaje Gracias, positivo. Uh -huh. Ya saben, yo los amo a todos. <ríe> y yo los odio a todos, siempre es afirmativo, porque estoy diciendo que sí, pero tiene un mensaje negativo. ¿Ok? Mensaje sobre mí. Siempre ocupo el mismo, no crean que es con ustedes. Amor y odio. All right, so we have subject, what is the structure, to be, and complement. ¿Cuál es la estructura para negativo? Subject. To be. To be. Complemento. Not. El not, que no se nos olvide el not. Lo pongo en mayúscula solo para que vean la diferencia. Plus complement. ¿Y cuál es la pregunta? Para pregunta. ¿Qué hacemos? El cambio. Cambio. Ajá. So, to be, exacto, más. Sujeto. Sujeto. Complemento. Complemento. ¿Y, y qué más no. para esa pregunta? Eh, la signo, signo de interrogación. ¿Y cómo se dice signo de interrogación? Question. Question mark. Question mark. Correct. Question mark. Question mark. Vamos a ponerle aquí una flecha. Entre paréntesis. Bueno, question mark. Question mark. All right, very good. So, guys, esto es lo que vamos question a hacer. Mark. Tenemos una pregunta, tenemos alguna pregunta en cuanto a lo afirmativo. Do we have any question about affirmative? No. No? Ok. No. Now. Si la estructura está clara, acá lo que nosotros tenemos que hacer es vocabulario. ¿Cómo vamos a aprender vocabulario? Exponiéndonos al idioma, escuchando música, viendo películas, leyendo. ¿okay? La traducción literal yo no la recomiendo mucho, pero al principio es lo que tenemos que hacer. Hay un diccionario que se llama Word by Word Picture Dictionary. Traten de buscar la edición 2. ¿Lo puede escribir? En eso estoy. Gracias. Uh -huh. La edición 2. Como yo les aconsejo, guys, que aprendan vocabulario, es en vez de traducir, tengan imágenes en su mente. ¿Ok? Por ejemplo, um, comer. En vez de decir, eat, comer, eat, comer, y empezar a repetir, simplemente digan eat y tengan la idea de que ustedes están comiendo, pero no lo traduzcan. ¿Ok? No se memoricen uh -huh. eat, comer, sino eat y ustedes como que cuando estén comiendo digan eat, por ejemplo. Siempre I pónganlo. Eat pizza. Exactly, yo como pizza. Siempre háganlo personal. Si estamos viendo, por ejemplo, un sillón, en vez de decir couch, en vez de decir couch, sillón, couch, sillón, couch, sillón, digamos couch y lo señalamos. Couch, 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 couch. 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 En ningún couch. momento traduzcan en la, en la medida de lo posible. ¿En qué les va a ayudar esto, guys? Que si ustedes empiezan a decir couch, sillón, couch, sillón, al momento que ustedes quieran hablar, van a traducir en su cabeza. ¿Cómo es que se decía sillón? ¿Cómo es que se decía sillón? Sofa. Uh -huh. También, sofa, <risa> en inglés. So, ese es mi, mi, mi consejo para que ustedes aprendan vocabulario, imágenes en vez de traducción. Images instead of translation. So, con negativo prácticamente es afirmativo, pero solo le metemos el not. Y con pregunta le damos vuelta al to be con el sujeto. All right. ¿Estamos claros en esto, guys? Ok. Ok. okay. okay. Very good. So, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que todos pretendan que son teachers. ¿Ok? Y se van a explicar entre ustedes. Vaya, yo me la aviento con la afirmativa. La afirmativa, chicos, vamos a ocupar el sujeto más el to be, el complement, y damos un par de ejemplos. Vaya, eh, ¿quién va a explicar la negativa? Yo. La negativa es el sujeto, to be plus not plus complement, y den ejemplos ustedes mismos. La mejor manera de aprender es enseñando. ¿Ok? 
So, voy a abrir los grupos, guys. I'm going to open the break rooms. Y quiero que entre ustedes se enseñen. Voy a estarlos visitando poco a poco para asegurarme que se están ayudando. ¿Ok? Por favor, acepten la invitación. Please accept the invite and I will visit you. Tenemos 13 minutos, así que tratemos de ocupar bien el tiempo. Okay, good job. Casi todos han aceptado. Almost everyone of you has accepted. Good. There you go. We're missing Sylvia, Julie, Robert, and Vladimir. Guys, ya, ya tienen la invitación. Okay, so Roberto and Julie. Julie and Roberto, ¿me pueden escuchar? Robert. ¿Me escucha Robert? Ok, si me escucha yo no le puedo escuchar, pero trate de aceptar la invitación. Lo voy a cambiar de grupo para que le llegue otra. Y trate de aceptar lo antes posible para que practique. ¿Es el verbo? Ajá. Eh, luego el sujeto. El complemento más el signo de interrogación. ¿El cuál? Correcto. Ese sería en el segundo, en el de interrogación, ¿verdad? Sí. sí luego dijo que, que había bien. otro que era de verbo. Sujeto y complemento. Bueno, sí, verbo, sujeto y complemento. Ese es el de pregunta. Uh -huh. That's the question, that's right. Sí, eh, luego, bueno, solo eso es lo que me acuerdo de, de, el de afirmación que, bueno, se pone... Ese es el que más se ocupa prácticamente uh -huh. en todo. Si mal no me acuerdo, solo vimos lo, el 3. Afirmación, sí. el, de, el que se le pone el no y el de question. question. Sí, ahora tenemos que dar un ejemplo por cada uno. Por lo uh -huh. That's right. <laughs> uh, un ejemplo por cada uno. Sí. Pueden eh, ocupar... Sí. Pueden ocupar ¿Podemos? el chat, guys, como base. Podemos comenzar por el que es más, más como fácil, más tradicional, el que él puso del primero, que puso I am Joy. Luego lo podemos traducir a la, como a pregunta. Hola. Ya, yeah, that's good. Pueden hacer ¿Sí? Para traducirla. Am I? Yo. No, pero ahí no sería I am. Uh, I... No, am, am I. Am I. That's a question. Am I. Ajá. Mm -hmm. Suena muy raro así. <ríe> no, pero está bien. Am I Ajá. es como que ustedes no se acuerdan. Ajá. De algo. Esa, esa es, es un poquito confusa, pero sí. Am I? Am es... I? Sure. Estoy contento, así como que, ¿de verdad estoy contento? Te estás haciendo una pregunta a ti mismo. Ajá. Uh -huh. All right, continúen, guys. Ahí vamos, descubriendo. Déjenme bueno. revisar otro grupo. Continúen. Super. Traten de dar ejemplos, lo más que puedan. Bueno. Eh, para poner en ese caso, a question sería, eh, ¿Is she from London? Eh, ¿Es ella de Londres? ¿O is he from Italy? Uh -huh. Uh -huh. Solo que el question mark, ¿verdad? Eso es nada más cuando lo escribimos eh, se pone. Ajá, cabal. Eh, cabal. Eh, o, is Herson from El Salvador? Are you y ahí la respuesta afirmativa es: Yes, he is. Ajá. Ahí es una cuestión. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo? Eh, eh, he. 
It's Herson del Salvador. ¿Cómo, cómo dice? Ah, no. It's Herson from El Salvador. It's, it's Herson from El Salvador. He. He's. In, eh, eh, en forma de Herson pregunta. From, is Herson. Is Herson. In El Salvador. From. Algo así. Mm -hmm. That's a question. From, is Herson from El Salvador? Is Herson de El Salvador? Y esa yeah. misma para que ustedes les quede más fácil, um, pasen la negativo y afirmativo. O sea, la misma oración para que ustedes vayan jugando con las partes de la oración, pásenla de afirmativo a negativo y a pregunta. Sí. Es, esa, esa oración es, digamos, en negativo, pero en cuestión, ¿cómo sería? ¿De cuál es la oración? El, eh, is, is Herson um, no El Salvador? No. no la oración sería. Eh, en pregunta sería: ¿Is in Herson from El Salvador? Es así como que. ¿Y que no es Herson de El Salvador? Pero no se metan todavía a, a preguntas negativas. ¿Ok? Ajá. Uh -huh. Mastericemos uh -huh. primero. Sí se puede, pero. Mastericemos primero las afirmativas para que no nos confundamos. Ah, en ese caso, is adelante, adelante. In El Salvador. Esa sería la, la pregunta. Ajá, is Herson. Y ya para positivo sería Herson is El Salvador, así. Herson is, dependiendo de El Salvador, sería from El Salvador. En El Salvador sería in El Salvador. Herson. Okay. Para El Salvador. decir que está en El Salvador sería. Herson eh, is in El Salvador. Yes, in El Salvador. Uh -huh. Uh -huh. Y para uh -huh. negativo sería Herson is not, is not. In, in El Salvador. In El, El Salvador. Como es nombre propio, in no El se Salvador. traduce. Uh -huh. Ah, sí, in El Salvador. Ok, good job, guys. Déjenme verificar otro grupo. You're doing a great job. Están haciéndolo okay. bien. Hola. All right, guys. Los que están fuera de los grupos, que son Eric, Miguel, César, Julie y Roberto, uh, traten de quedarse acá. Si no les ha llegado la invitación, trabajen acá, ustedes, ustedes cinco. Okay. Right. Acuérdense, traten de explicar cómo se ocupa, den un par de ejemplos. Uh, si quieren alguien, dígame cómo es. Para ver si lo estamos haciendo bien. La forma de question sería verb to be, subject, and complement. Ok. Yeah, that's uh -huh. right. Now, un par de ejemplos. Uh, are you an English teacher? Good job. Uh -huh. Are mm -hmm. you an English teacher? Mm -hmm. Esa um, misma. I... Uh -huh. Esa misma la pueden pasar a afirmativo y luego a negativo para que vayan uh -huh. jugando con la estructura. Ok. Uh -huh. Sería, en afirmativo sería, you are an English teacher. Negative, you are not an English teacher. There you go. Uh -huh. Exactly. Ok. That's the way. Uh, so, César, Roberto y Julie, ¿escuchan? ¿Pueden escuchar? Sí. Ok, very good. So, para mientras continúen, tenemos un par de minutitos. Voy a ver un grupo más y ya regreso al chat general. Ok. Por ejemplo, una afirmativa sería, eh, ¿Is she my sister? ¿Is she my sister? Ahí me están preguntando, ¿eh, ¿ella es mi hermana? Ajá. Es ella. Es mi hermana. Es ella mi hermana. Ah, correcto, es ella mi hermana. Uh -huh. Entonces, vení, vengo yo y por si no conoces no. a tu hermana, ¿verdad? <ríe> Te confirmo. <ríe> yes, Mayra. Yes, Mayra. She is your, your... Your sister. Yes. Your sister. Your sister, porque es de tú, tú. Tú, correcto. Es tuya. <ríe> Así sería. Ok, good job. That's the way. 
Así es exactamente como. Ok. Ok. Now, Perfecto. esa también la pueden pasar a negativo, solo para que vayan jugando con las estructuras. Por eh, ejemplo, she is not your sister. She is not my sister. Uh -huh. Or she, she is not, not my sister, sister in ese caso. She is not my sister. Uh, she is my not she is sister. not my sister. Okay. Uh, thank you, teacher. You're welcome. All right, guys. Uh, vamos a volver a la, a la sesión general, okay? Okay. Dele, dele. Okay. All right. Hola, ¿alguien que quiera dar algún ejemplo? Ajá, uh -huh. anybody that wants to give an example? Ya vamos a traer a todos de regreso. Ok, so, poco a poco empezamos a, a retornar todos, guys. Espero a, que hayan podido más o menos entender. Now, acuérdense de algo. Esto lo tenemos que masterizar, lo tenemos que tratar de entender a la, a la mejor brevedad posible y de la mejor manera posible. Es muy fácil encontrar ejemplos como el que yo les pasé. Lo único que hice fue poner en Google, um, que puse el verb to be, exercises, ejercicios con el verbo to be. Y ahí salen pero infinidad de links. So, pero no sé si me escuchan ahorita. Yes, we do. Si te escuchamos. <ríe> ok. So, si vamos a cubrir un tema, tratemos de seguir la okay. plataforma, trata, tratemos de conseguir la mayor cantidad de ejemplos posibles y obviamente practicarlo. Ok. Vamos a okay. practicarlo. Si se da un tema, tratemos de ser proactivos. ¿Cómo ocupar el verbo to be en inglés? Hay muchos videos en YouTube. Y no dejemos que tengamos no. como, como hoyos en nuestro Pero, aprendizaje. Okay. Sí, porque no te veo. All right. So, guys, eso sería todo por el día de hoy. Thank you very much for logging in. Gracias por dar lo yes, mejor. Como pueden ver, poco a poco nos vamos acoplando mejor al grupo. Todavía tenemos un par de cositas con el ruido del fondo, pero ya poco a poco lo vamos a ir mejorando. Ok. Así que, thank you very much, guys. My name is Alejandro Narbona. Remember, we have no classes on Friday. No hay clases el viernes. Así que, por favor, estén mañana temprano. Okay? Siempre trato okay. de conectarme a las 9 y 2 para asegurarme que todos están y no quedarme solito por dos minutos y terminar a la hora. So, thank you guys. Have a good night and I'll see you tomorrow. Take care. Good night. See you tomorrow. Bye.